Ladies and gentlemen, karibu sana kwenye chapter ya kwanza, episode ya kwanza inaitwa Boyfriend. Mr. Informa niko pamoja na wewe. Tazama ulikuwa ni msimu fulani. Wanafunzi basi wakikomaa kutazama matokeo yao. Na kisha sasa ni msimu alikizo. Katika shule moja hii ni International School. E, wangapi wamesoma International School jamani? Si wengine tulikuwa tukiona vibao barabarani tu. Sijui wenzangu kama ulisoma International School tafadhali tujuane kwenye comment eh? Basi katika episode ya kwanza tunakutana na sura ya binti moja mrembo sana. Huyo binti anajulikana kwa jina la Taliu. Taliu Squio alikuwa akizungumza peke yake ni baada ya kubaki katika likizo hili akiwa peke yake marafiki zake wengi walikwenda likizo basi yeye kutokana na kwamba hafanyi vizuri sana darasani na hayuko katika darasa la wale wenye akili sana basi aliamua kubaki pale shuleni kwa ajili ya kuendelea kujisomea somea lakini pana kijana mmoja hapa huyo anaitwa Trapi eh basi au unaweza kumuita brother T au 1010 Kijana huyu ni handsome kweli anatokea katika familia ya ushuani mbezi bichi uko masaki fulani basi leo alimpata binti huyu akiwa garden pale anabishana bishana na kupigizana kelele na paka ambaye alikuwa juu ya mti basi kijana kumsogelea binti namna hii tazama mapigo ya moyo jinsi ambavyo alikuwa anakwenda mbio ladies and gentlemen kuna nini kinataka kutokea hapa Moyoni binti anasema pengine leo ni bahati yangu mimi jamani. Mm. Au leo napigwa busu mie. Mtazame kajiandaa na kujiandaa. Kijana akakoa. <coughs> Wewe amka. Ha la haula. Tazama binti anakutana na sura ya paka masikini lakini aliponanyua macho yake namna hii anampata kijana mmoja handsome sana. Hey, hey we naye msumbufu jamani paka wewe. <coughs> Kwa Asante sana kaka jamani kusema ukweli nimehangaika eti. Kama sio wewe, sijui ingelikuwaje. Basi brother man unaambiwa hakusema chochote. Tazama brother man mkavu. Akageuka zake kuondoka. Binti kabaki anacheka cheka tu. Pana tangazo ambalo mwalimu mkuu alikuwa akiwapatia walimu wengine pale ofisini. Anasema yupo kijana mmoja mbaye huyu ni mwenyeji wa Japan na kutokana na kwamba baba yake ni mfanyabiashara maarufu basi alipohamishwa kikazi eh, kuhamia katika jiji letu la Dar es Salaam basi ilibidi kumchukua na mwanae pia kumuhamisha kutoka katika shule ambayo alikuwa akisoma iliyokuwa ikijulikana kama Seita Seita Sonio School na sasa wamemleta kuhamia katika shule hii inayojulikana kama Hard International School. Uh, Wakati mwalimu alipokuwa akimzungumzia kijana, mata. basi kijana naye akawa ametokea pale ofisini. Uh, 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 hey, yani ilikuwa na kuongelea muda huu tu. Wa Teacher Han, uh, kama ambavyo unaona kijana ambaye alikuwa akimuongelea ndio huyu. Haki ya Mungu, unajua kuwai wewe kwa wakati jamani. Uh, basi unaambiwa mpaka mwalimu naye alikuwa kama adata naye hivi. Ah, unajua kama wiki tatu kutoka leo mdogo wangu eh, mara aseme mwanangu nafikiria tutakaribia kufungua eh? kidogo kaingia binti pale ofisini unaambiwa kachuna breki kama Vespa eh hey, jamani mwalimu habari natakimo wewe tulikwambia ufike saa ngapi hapa nini lilikuwa nini nimechelewa hai basi unaambiwa binti anakumbana kwa mara nyingine tena na brother T 1010 wewe hivi uko katika darasa ambalo oh, hamna akili kabisa yani hamfanyi vizuri kabisa shule hii mnatutia aibu lakini hata kuwai pia unaitwa na mwalimu ofisini unachelewa hebu jitahidi bwana kwa angalau mwanafunzi ambaye una maadili bwana au tumwambie baba yako tabia zako unajua tena walimu wakikumindi basi unaambiwa binti akamaindika unamwona mwanzi huyu Yaani tumemwambia aje hapa kawai mapema kabisa. Nafikiri huyu pengine labda ina, inawezekana labda kuna kitu alikuwa akifanya kimemsumbua. Lakini nashukuru hainihusu hii. Basi unaambiwa kijana kaosha baada ya kusema aliyoyasema kapiga mgongo na kusepa zake. Ayo. Sasa akaitwa wewe leo. Hiyo ni kifupi cha jina lake ambalo anajulikana kama Taliu. Basi ukitaka kulifupisha unamuita Leo. Don't Ebu ona 
Ishu na nzima, uli buwana ni mindi jamani mimi. Hii ni kutokana na kwamba niko peke yangu. Ndiyo mana nimechagua kuwa na wewe paka wangu. Boy. Like. Unajua ni mekuwa bored sana eh? Like. Sasa, wakati mwingine na kosa atawa kupigina ya story. Mm -hmm. Ndiyo mana nataka niwe na rafiki na wewe. Nita kuwa na pigi story na wewe jamani eh? Nyau. Mm, wadada na nye. Hey, mambo. Hey, sikutagimia nita kukuta hapa jamani. Ivi, ebu niambi, labda pengine huyu paka dole kuchelewesha kuenda kuona na na walimu ofisini, eh? Kata hamisha. Alikuwa nauliza tu. Tawalai. Asa kama wauliza ulikuwa taka kujua kwa nini? Tawalai. Ah, basi, achona nalo ilo. Wakati huu, binti alimpatia paka huyu jina, akanza kumuita mimi. Tawalai. Eh, ndo jina la paka wa. Tawalai. Basi, wakati walipokuwa kipige pige story na nini, binti akanza kumdadisi dadisi kijana. Lao. Kumambia vipi, unaonaje lambda pengine haka kapaka, tukawa tunakamiliki pamoja. Kaila. Ukisema kwamba tukamiliki ukiwa namanisha ni. Chankirwa, chankirwa. Unajua kama mimi sisi jajua kama nitaweza kukatunza jamani. Labda we ukachukue, basi kachukue kapaka haka. Mana kinaonekana we pengine kana kuelewa. Unajua ulipokaita mara kwa zaata milishanga. Ha ha ha. Wakati wengine wanaamini kwamba kuita paka ama hata kukaa nao ni mkosi kuna wengine wakiwaita wanawakumbatia na kuachezea mm. tazama kijana achezea sharubu za paka la haula Basi kama vipi utamtunza si ndio jamani eh Toto kike anambembeleza kijana akamwambia sawa labda si mbaya Hapana bwana kaa naye Man mimi pami mado ya Mie nkikaga na paka, saa ingine ya pata mafuwa. Afu wazazi wangu pia hawa toni rusu, si unajua eh? Mi doon maa katai, kutiton maa katai. Alafu wata hivyo huyu paka tukimuacha hapa, uwezi kujua jamani uwe kaka. Urezo kakuta pengine, hata shambuliwa, hata na umbwa. Muru mie jamani. Abasi saa, asha kuelewa. Eh, boa wanibembeleza sana. Jamani. Au pengine wanajambo jengine weye. Tinyo? Ah, kweli umekubale? Umekubale? Eh, ndiyo, ni jambo la kawaida. Kusaidia viumbe, hai jambo la kawaida. Kweli, unamaanisho ya kaka jamani? Kijana kutaka kupinda pinda. Tazama mchukwa paka enda nae. Hey jamani asante. Basu nambiwa binti alifurahi kinoma. Ladies and gentlemen, karibu sana. Chapter mpya kabisa. Chapter ya kwanza. Haijelishi uliwahi kuitazama hii. Kama sija isimulia mimi, bado haija kunogea. Ifuatilie kuanzia sasa. Tazama sasa tunalekea moja kwa moja mpaka katika mgahawa moja marufu sana pale magomeni mapipa. Basi unamtazama binti huyo ndio yule ambaye tulimona katika chapter hii. Mwanzoni kabisa. Unaweza kumuita Liu ama Taliu. Huyo ni baba yake mzazi. Baba yake anajulikana kama Mr. Han. He, niambie binti yangu. Kumbe ulikuja hapa kitambo. Ba, misi ya kuona ukingi. Hebu niambie, kitu gano wafanya hapa. Baba, mea nakunja karatasa ataka ntengeneze bahasha. Wow. Ah, jamani. Mbwa li kufundisha kutengeneza, sasa inakuwa vipi tena wabatisha batisha. Ah, baba na wewe. Sasa tangu tutoke pemba, jamani, paka leo mita kuwa nakumbuka. Ah, sawa, ata kufundisha tena. Ne. Unafanya hivi, unafanya hivi, binti yangu, eh? Wafanya hivi. Wakunja hapa. Ne. Halafu wakunja huku mwisho. Ne. Eh, tena. Maratano, paka ya sita. Hivyo ndivu ambavo, nafikina tala darsala tano mlefundishwa. Sonkua, lo. Sasa ni ambiye. Unamtumia barua mwalimu wawo? Apana, namtumia mwana mwume. He, unambiwa mtani pale magomeni mapipa. Vijana vijana pale walikuwa mbiki. Waki mendea mendea binti huyo. Wale posikia binti ya na boyfriend. Mbona kama amtumia barua mwana mwume, wakanza kustajabu. Ha, baba buwana. Mbona wapigia watu kelele, siwa ache tu jamani. Tano mwe la ikub nana. Baba, kuna kitu ambacho ni meandika kuna hii barua. Chamwe msana ya ni. Wakati baba yake akiendelea kufanya mambo yake pale kuna kitu hapa unagundua. Yaani mzee, yaani mimi nakushangaa kabisa wewe mpemba wewe. Yaani kusema ukweli mimi napenda sana biriani lako wewe. Lakini mpaka sasa tuko hapa tu aisubiri tu biriani. Ladies and gentlemen unaambiwa baba yake na binti huyo alikuwa mtaalamu ambiwa wa kutengeneza pizza za mayai pamoja na biriani basi pale kwenye mgahawa wake unaambiwa watu walikuwa wajaa binti huku upande wa pili alikuwa akiandika barua kwenda kwa mwanamume anajitambulisha anasema mimi jina langu naitwa Tali baba yangu mtu mmoja hivi ambaye mcheshi hivi alinipatia jina hili mara tu baada ya mimi kuzaliwa ni baada ya kupata shauku mimi kuzaliwa wakena Baba yangu ni mchoraji mzuri ambaye alipokuwa shuleni alijifunza sanaa ya uchoraji. 
katika duka letu nyumbani kwetu pia ni picha moja tu ya mama yangu ambayo unaweza kuikuta. Hiyo ndio picha pekee ambayo tangu baba yangu mimi nipate kumjua. Ndio picha pekee aliyowahi kuamua kuichora. Lakini anaendelea kuandika katika barua yake. Anasema baba yangu mimi mtaalamu kulikweli. Apikabiriani kuliko mtu yoyote magomi ni mapipa. Basi waambiwa wateja wajaa kutoka asubuhi mpaka jioni. Waisubiria biriani jikoni. Eh hey, mzee. Mpemba pika biriani tu ingoja bwana. Fanya haraka na kombia. Wewe usinipelekeshe mimi. E, ndio sawa anakuelewa. Basi binti anaendelea kuiandika barua. Anasema siku nilipokutana na wewe. Jamani. Siku macho yangu alipokuona kwa mara ya kwanza. Anasema siku taraji kuona kitu kizuri kama hicho maisha ni mwangu mimi. Mtazame binti anavocheka cheka. Yanajichekelesha mwenyewe. Wakati utazama barua haijaifikisha bado. Lakini alikuwa akicheka cheka. Anasema wewe kaka jamani jamani ni mzuri. Eh kumbe kuna wakaka wazuri eh? Hayo wakaka wazuri hebu tukutane kwenye comment tuku, <laughs> tukujue wewe mkaka mzuri ndo afana naje. Binti unaambiwa alikuwa akiandika barua aiandika kwa kijana Mabibi na mabwana picha hii inahusu makopa eh, mapenzi kati ya binti huyu ambaye alitokea kumpenda kijana mmoja kijana mgeni shuleni kwa ha? basi utampata binti anaitwa Talio kijana anaitwa Tenten picha unaweza kuita kiss me ama basi unaweza kufuata jina ambalo wamekupa Mr Informer kwa kuita boyfriend Ndiyo kwanza tupo katika episode ya kwanza chapter ya kwanza tazama basi binti baada ya kuiandika barua akaanza kujipanga sasa barua naipeleka vipi sema yule kaka jamani mimi yani jamani kaka handsome huyo katika maandishi yake paragraph ya pili binti anasema ninayo sababu kwa nini naiandika barua hii kwako Anasema naamini wewe utakuwa mtu fulani kijana mwema hivi. Hauna madhara. Haya wale sokuwa na madhara. Wangapi jamani wamebaki duniani? Au bado hawajazaliwa? Kijana anaamini kana na madhara, aitwa kijana mwema. Anasema mimi ni moja kati ya watu ambao nachagua sana kuwa na aina ya company fulani fulani. Lakini nilipokuwa na wewe. Hala haula. Moyo wangu kamwagika toba ya rabi. Anasema nimesikia kuhusiana na habari zako. Tazama wakati alipokuwa kimwagia sifa. Basi unaambiwa mgahawa mzima pamoja na baba yake. He, wote walikuwa wapiga chabu. He, basi unaambiwa walikuwa wakikimbizana. Binti awafukuza tu. Lakini story inaendelea. Anasema nimesikia habari zako kwamba wewe ni kijana ambaye unatokea katika shule ya watu wenye vipaji maalumu vijana wenye akili kupitiliza sasa najua kwamba uwezo wako kufikiria uko juu kunishinda lakini usiwe na wasiwasi baba yangu pia anajua ya kwamba mimi si kwamba eti sina akili kabisa isipokuwa mimi tu huchelewa kuelewa wakati huu binti alikuwa akisimulia na kumtaja kijana mmoja ambaye wanamuita king huyu ndio kijana ambaye wengi tumemwona katika moja kati ya picha ambayo nimeisimulia ladies and gentlemen inaitwa prince in basi kijana huyu ndo alikuwa prince katika ile picha. Humu tunampata ni mwanafunzi wa kawaida, hana chochote hana cheo chochote. Isipokuwa mshikaji tu. Binti amempa cheo, anasema huyo ndo rafiki yangu wa pekee. Wakati wote nikiingia kwenye mishe mishe kashkashi, heka heka. Huyo ndo ambaye hunitetea. Hata nikifukuzwa na mbwa baada ya kurudi shule nikiwa nimechelewa, basi king ndio mtu pekee ambaye huaga na nitetea. Itazame boyfriend jinsi ambavyo imeanza kwa makeke. Tazama binti ashampenda kijana. Hebu tuambizane ukweli jamani akina dada eh. Iliwahi kukutokea labda pengine uliwahi kumpenda kijana ukamwandikia barua kama hivi ukiwa shule. Hebu tuambiane ukweli. Hebu tuambiane ukweli bwana. Usinifiche niambie. Hello. Wakati unaitazama hii ladies and gentlemen tazama lakini pia niambie Unaitwa nani na unaitazama ukiwa wapi? Haijalishi uko nchi gani tafadhali niambie. Unaitazama ukiwa wapi? Na niambie pia unaitwa nani. Basi hili ndio darasa la wanafunzi wale wasio kuwa na akili sana. Baada ya likizo kwisha basi wanafunzi wakawa wamerudi shuleni. 
Ebu nimbi, mna mungile nani kwa ni? Bona siwelewe? Ah, inasemekana kuna kijana mgeni. Lakini bwana hafana ni na wewe. Uyo inasemekana ni handsome kukushinda. Na inasemekana kwamba ametokea Japan. Ah, taliu. Mbona unamsifia kijana mwingine kuliko mimi jamani? Ah, basi bwana nimemsemea kidogo tu. Lakini pia nasikia kwamba ni handsome sana. Kila mtoto wa kike pale darasani basi unaambiwa alikuwa kitamani huyo kijana mgeni angalau apate kumpiga busu tu. Ah jamani watoto wa siku hizi la haula toba ya radi. Muangalie ni watoto jamani hatuna watoto siku hizi. Eh hivyo ndio ambavyo tunakwambia sasa. Unaambiwa ni handsome kinoma. Nywele zake sasa. Alafu ana uwezo wa kufikiria kuliko mtu mwingine yeyote shule ni kwetu. Ah jamani, mbona muongelea kana kwamba tunamuongelea sijui nani hapa? Eh ndio. King, tunakuhurumia jamani. Wewe ndio ulikuwa unapeleka peleka watoto wa kike hapa shule. Sasa umepata kiboko wewe yako. Eh nyie nyamazeni bwana. Basi unaambiwa wanafunzi wengine walikuwa kimcheka huyo King mwenyewe. Mwanafunzi. Thank you. Yoyote mbaya ni mkorofi anaitoka katika darasa la wakorofi anaposikia mwalimu anakuja basi vurugu zote darasani la sivyo yataandikwa majina ya wasumbufu tazama basi kila mmoja unaambiwa anaanza kuvaa uniformu yake na nini wanajiwekaweka vizuri wakati huo walimu wote mwalimu mkuu pamoja na msaidizi mwalimu wa darasa ndio wanakuja sasa na mgeni wanakuja kumtambulisha Mwanafunzi huyu mgeni alichagua kuingia katika darasa la wanafunzi wasiokuwa na akili nyingi. Akijitetea anataka kuzisoma tabia zao. Tazama mabinti walivyodata naye. Wewe? Kelele moja kwa insamu wake. Haina kelele huwe. nafikiri labda itakuwa vizuri pengine tukimtambulisha mwalimu au unasemaje? Yaani unaambiwa kijana alikuwa handsome mpaka wanafunzi hawezi kusoma tena. Walimu wenyewe wafaa kujaliliana yaani. Okay. Sasa tumtabulishe saizi au baadaye. Tazama mwalimu unaambiwa hata uvumilivu anakosa. Basi unaambiwa akagusa gusa milioni yake. Wakati huo kijana haelewi mbona sitambulishwi jamani. Binti alipomtazama kijana huyu kwa mara nyingine tena. Basi unaambiwa moyo wake waenda mbio tu. Jamani ni nazo habari njema nimekuja hapa na mwalimu wenu wa darasa. Tunaye mwanafunzi mgeni hapa. Anaitwa Trapi. Huyu kijana mnaweza pia kumuita 1010. Yeah. Ni moja kati ya kijana ambaye bila shaka tunajivunia kuwa naye. Kukodai. <laughs> Kama ambavyo mnaweza kumuona, yuko mbele yenu hapa. Oh, oh, Basi unaambia watoto wa kike, yeah. yani huko waliko. And... Katika hali zao Time. makufuli nafikiri sasa hiyo pengine ameloa maji sijui au kitusemeje yani. <laughs> basi tazama e, kama mnavyomuona jamani kijana handsome mnamkubali au mnasemaje sasa nataka mwe mnajisomea mwe na akili kama yeye <tos> ah jamani mwalimu mbona wamsifia sana <tos> eh, jamani kaini kimi, eh? <tos> kama ambavyo tumesema huyu kijana anaitwa Tenten eh <tos> na tushamleta yuko hapa ndo huyu hapa <tos> Basi wanafunzi walipata time Ta. ya kujitambulisha mmoja baada ya mwingine. Huyu uh. akasema mimi naitwa Tama. Kaka jamani kama hauna girlfriend mimi nitakuwa girlfriend wako. Mimi naitwa Fina. Jamani mimi hata sina boyfriend. Hata uh. mimi nakutamani. Darasa hili unaambiwa watoto hawa katika darasa hili walikuwa hawana haya. Uh. Mwingine akasema mimi naitwa Maria. Uh. Jamani mimi mwenyewe nimekupania. Uh. Mimi naitwa Kawi. Mimi na boyfriend tayari. Kaka usijaribu kunisogelea. Hey. Ni vituko vya wanafunzi shule ya sekondari. Kipiriko walikuwa kama form 3 hivi. Oh. Utukutu kama wote. But, ladies and gentlemen. <laughs> Naamini kwamba utakuwa unakumbuka enzi zako wakati huo. Oh. Ulipokuwa nawe sekondari. Oh. Kijana naye akasema hata hata sisi ni ma, ni handsome usitujie. <laughs> Basi ni vicheko tu. Ah, mimi bado. Jina langu mimi naitwa Piu. Piu Piu. Jina langu kabisa. Basi hapo sijui katamka nini maskini. Mara tamke namba 081. Namba yangu ya simu ukitaka unaweza kusave. Ah, we naye. Unajitambulisha muda wote bwana? Sadi. Ah, bado mimi. Mimi naitwa Yui. Mimi kama unavyoona unavyoniona kaka eh. Sura yangu kila kitu navutia jamani. Mimi naitwa JJ. Kama unavyoniona kaka. 
ni na hips kila mahala Ah, jamani, hebu keni chini, mnapiga kelele sana. Bas moli mwakatuliza dhurubu wa kidogo. Ah, brother, mimi naitwa King. Mnaisha uko na Ah, kusoma kweli mimi sipindagi watu fulani ambao kidogo wanataka kunizidi mimi muonekano. Alifomaliza kaketi. Ladies and gentlemen, ni time ya mtoto akike sasa. Huyu hapa anamwambia mimi naitwa Taliu. Na nikikutazama nikana kwamba tumewahi kuwa pamoja tangu utotoni jamani. Na kuwaza we kaka. Planon. Unaweza kunitavyo vyote upendavyo. Tameni meta malenga chani. Tazama wakati binti alipokuwa akijitambulisha pale basi anakumbuka utotoni aliwahi kukuwa na kijana mmoja wa kiume ambapo sasa hawako tena pamoja Ladies and gentlemen hiyo ndio chapter ya kwanza tukutane kwenye chapter ya pili episode ya pili inafuata hivi punde Michael Kindo Mr Informer tafadhali hakikisha una subscribe usipitwe na mwendelezo wake Nikupe sasa chapter lenyewe uh. episode ya pili vimbwanga na vituko bila shaka hupaswi wala hutotamani uh. kusogeza hata dakika moja kwa sababu ya itakunogea kulikweli haya tukutane kule episode ya pili eh?